Este video va a ser un poco corto, nomás es para explicar algunas funciones y lo que se necesitó. El video anterior de este de la conexión lo hice en inglés porque necesitaba mandarle el video al, a la compañía que se lo compré. Entonces, como pude, pues lo hice en inglés. Eh, pero uh, por alguna por la persona que me preguntó todo lo que llevaba, cómo se conectaba, cómo funcionaba, qué es lo que venía con el estéreo, bueno con la pantalla, pero realmente es como quien dice, esto sería como una tableta, digamos, hecha para este carro. A la otra cosa que tienen que saber es que esta pantalla es la más grande es de 10.1 eso sería en pulgadas esta pantalla solo le queda al carro que no trae gps del honda el estéreo tiene que ser así y no tiene que traer los botones de, del bluetooth ni nada aquí en esta parte de aquí por eso no decir, si tienen un carro que el estéreo se ve igual, este sería el control del aire, ¿verdad? Y el estéreo está abajo. Si el estéreo se ve así, eso es lo que le van a pedir si alguien ordena una pantalla de esta. Le van a pedir el, la foto así como se ve del estéreo. Y ya cuando el paquete llega, viene incluido todo lo que se necesita para conectarlo no tienen que cortar cables ni nada lo único que se tiene que adaptar sería la cámara de retroceso a eso sí hay que conectar los cables de señal de 12 voltios para que que habilite y la pantalla lo pueda ver y también se tiene que conectar el uno de los cables que es para que la pantalla pueda funcionar cuando va el carro en movimiento. El displayer original que está aquí abajo es el que estaba aquí arriba. Todo viene incluido, el cable ya viene incluido, hecho y todo. Solo es de conectar y tocar. En inglés normalmente se llamaría connect and play. Todo bien incluido, trae su, su tapadera, todo bien hecho exactamente para este carro. Hay una, habría una extensión o algo para que todo lo que está aquí se pudiera mostrar aquí. Pero pues ya así el estéreo saldría más caro, así que... Esto sería nomás para decirles cómo funcionan y para que el sonido pase... Tiene que estar en, en ponerlo en auxiliar y al ponerlo en auxiliar uh, el, el sonido, el volumen se controla en este botón o lo puede controlar en la pantalla como lo desee. Así que uh, eso sería todo nomás. Si tienen alguna otra pregunta pues nomás me hacen saber y yo se las contestaré con gusto. Bueno, eso sería todo.